گفتم امیدوارم که حالتون خوب باشه با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم مطمئنم که تا حالا براتون پیش اومده و اگر هم پیش نیومده مطمئنم از اینجا بعدش حتما براتون سوال پیش میاد که فرق بین مایت مایت و می چی هستش مایت و می جفتش معنی ممکن بودن میده ولی یک فرقای کوچیکی داره که وقتی که گوش میکنید به نیتیو ها یا کسایی که زبان اصلشون انگلیسی هست متوجه میشید که یه جاهای مایت رو استفاده میکنن و یه جاهای می و رفتی توی کلاس زبانتون هم فهمیدید که اینا معنی ممکن بودن میده جفتش پس کی ما این دوتا رو استفاده کنیم و همینطور معنی می بی و می بی به صورت جدا چی میشه؟ آیا میتونیم مثل هم استفادهش کنیم یا خیر و همچنین معنی پرهپس و کلی مثال خواسته بودید کلی مثال بزنم که این کلی مثال خب بریم برای شروع فرق بین می و مایت اول شروع میکنم با توضیح دادن راجع به می می ازش زمانی استفاده میشه که شما بخواید پاسیبیلیتی ها رو روش صحبت کنید پاسیبیلیتی یعنی اون چیزایی که ممکنه چیزایی که امکانش هست ممکنه اوکی پس ما می رو استفاده میکنیم تو اکسپرس something that is possible یعنی چی؟ یعنی که ب... ب... یه چیزی رو با, با راجعی صحبت کنیم که ممکنه احتمالش وجود داره که اتفاق بیفته یا اتفاق افتاده باشه هم در گذاشته هم آینده هم حال بستیگه به گرامر که در جمعه استفاده شده داره که میرید گرامر ها رو همه رو میخون با یه مثال براتون شروع میکنم خب تمام توضیحات رو تقریبا دادم ولی با مثال جا میفته اوکی؟ I can't find my phone. I can't find my phone. به دوستتون میگی نمیدونم چرا نمیتونم مثلا گوشی رو پیدا کنم. گوشی رو نمیتونم پیدا کنم. دوستتون میگه Do you think you may have dropped it in the street? Do you think you may have dropped it in the street? خب اینجا ببینید شما بهتون دوستتون میگه که فکر نمی کنی شاید انداخته باشیش داخلش داخل خیابون ممکنه انداخته باشیش تو خیابون وقتی که دوستتون اینو میگه احتمالش رو زیاد میبینه که خب گوشیتون نیست ممکنه انداخته باشه جای دیگه خب پس می رو میگه ممکنه این اتفاق افتاده باشه اگر راجب گرامرش دارید توی ذهنتون سوال میکنید Do you think you may have dropped drop یعنی افتادن ناکن انداختن انداختن و have dropped dropped به شکل سومش اومده dropped in the street اگر که نمیدونید present perfect چی هست یک درسی دارم که هر چی که راجع به present perfect حالی کامل میخواد بدونید این مالا بدو گرفتم قبلا و بدو تماشا کنید این مالا میاد یه خط سفید بزنید روش تماشا کنید ولی فعلا ما با میکار داریم اینو گفتم که فقط اگر گیج میشید گیج نشید Do you think you may have dropped it in the street? Okay? May I ask you a question? اینجا چه کار بودی داره؟ اونجا possibilities بود امکان داشتن بود But here is different. We are trying to be polite. Okay, polite. May I ask you a question? خیلی معدبان است. قبلا به توی یاد دادم که Can I? Could I? Could you? Um, could معدبانه هست برای سوالی پرسیدن برای که میتونم فلا چیز رو داشته باشم برای می از همه اونا could as can با عدب تره و می از همه این دو عدب تره خب پس اگر شما بگید می آی ask you a question میتونید خیلی معدب تان تر جلوه بدید خب می آی sit there می آی sit there مثلا یه جایی بخواییم به پیوند به یه جمعی و میبینید که یک گروهی از آدم ها نشستن و شما میخواییم ازشون اجازه بخواید ask for permission permission یعنی اجازه 
ask for permission یعنی میخوای ازشون اجازه بگیرید که میتونم اینجا بشینم can I sit there I may I sit there can I sit there میتونم اونجا بشینم ولی may I sit there ممکنه اینجا بشینم خیلی معدبان تا از can I هست can I sit there may I sit there پس may برای اجازه خواستم خب خب بریم سراغ بری may I come in may I come in may I come in یه جا میخواید وارد بشید ورود کنید میخواید ببینید که اجازه دارم وارد چم میتونم بیام تو may I come in may I come in خب they may stay میتونه here بیارید یا نیارید tonight they may stay here tonight یا they may stay tonight خب یعنی اونا ممکنه مثلا فکر کنید یک مهمونی دارید تو خونه مادرتون داره باش صحبت کنید یا به شما میگه فکر کنم شما اینا باید بمونن ممکنه بمونن ممکنه بمونن خب اون ممکنه بمونن از صحبت ها فهمیدین اوییدنس یا مداره که اثباتش خیلی زیاده پس شما میتونید جاج بکنید قضاوت کنید بر حسب اون حرفا که اینا احتمالا میمونن پس they may in Jamiari they may stay here tonight this may hurt you but I need to tell you anyway this may hurt you this may hurt hurt to your latter British in your telephone this may hurt okay hurt but our telephones never share mom can have a story in my house شما یه چیزی میخواید به کسی بگید و میدونید که بهش قطعا ناراحتش میکنه پس میگی this may hurt you یه جوری مطمئنی که اینجوری میگی ولی ممکنه ناراحت بشی ولی من باید بگم این قضیه رو خب یه دونه سوال یه دونه مثال دیگه هم بهتون میگم قبل از اینکه بخوایم میرو شروع کنیم I may be wrong, but I'm going to tell the police about it. خب. I may be wrong. من ممکنه اشتباه کنم. در اشتباه باشم. I may be wrong. اینو اینجوری میگن توی انگلیسی. I may be wrong. حالا این بی رو نگاه کنید. May داره احتمال میده که شاید اشتباه بکنه پس ممکن من در اشتباه باشم ممکنه در اشتباه باشم حالا این بی اینجا فعلمونه بودن I may be ممکنه باشم ممکنه اشتباه کنم خب بعد توی یه جمله دیگه یکی ازتون یه سوال پرشته میگیم maybe maybe و این سر هم نوشته میشه این یک یک وقت یا یک لغت هستش با این فرق داره این میشه شاید maybe احتمالا شاید maybe perhaps یعنی شاید ها perhaps perhaps شاید ها پس um, maybe اینجا دو تا کلمه جداست که این می معنی همون احتمال دادن و ممکن بودن میده ولی maybe خودش یک کلمه است به معنی شاید اوکی okay? یا perhaps هم همون معنی رو میده اوکی okay? پس I may be wrong but I'm going to tell the police about it I may be wrong I may be wrong but I'm going to tell the police about it خب پس این میشه ممکنه در اشتباه باشم ممکنه باشم در اشتباه خب ولی به هر حال میخوام پلیس بگم راجعش خب بریم سراغ مایت مایت او چه وقت این مایت رو استفاده میکنیم وقتی که درصد احتمالی که میدیم ممکن بودنی که میدیم درصد پاسیبیلیتی کمتر هستش یک سری شک هایی داریم در کنار این چیزی که میخوایم بگیم درصدش از می کمتر هست اون مدارکی که هست و میبینید و میخواید راجع به یک چیزی صحبت کنید معمولا کمتره و شک دارید یک کمی ضعیفتر از می هستش بریم با مثال ببینیم یعنی چی I might go to Scotland next week okay? 
I might go to Scotland next week. Ha? یعنی ممکنه برم اسکاتلند هفته دیگه خب وقتی که اینو میگیم هنوز خیلی مطمئن نیست خیلی شک داریم که بخوایم مطمئن بگیم که میرم خب درسته که اگه بگیم می مطمئن ترید از اون قضیه ای که میخواد اتفاق بیفته پس I might go to Scotland next week یعنی چی؟ یعنی مطمئن نیستم ممکنه ممکنه که برم خب به بعدی نگاه کنیم She hasn't arrived yet. منتظر کسی هستید؟ میگه هنوز نرسیده. She hasn't turned up for her appointment yet. میتونستیم. حالا اگر که جای کار میکنی و منتظر کسی بود که مثل appointmentش برسته میتونستید بگی She hasn't arrived yet. حالا یا منتظر یه دوستی هستید میتونید بگی She hasn't arrived yet. She hasn't arrived yet. Do you think she, she might have forgotten? Do you think she might have forgotten? ممکن یعنی به حالت همه چیز رو میگه توی فارسی فکر میکنم حالت همه چیز رو بیشتر میگه تا اینجا خب ولی این فرقش دوتا کلمه مجهزاست یعنی چه منظورم یعنی که مثلا وقتی که میخوای بگی که تو فارسی فکر کنی با هم فراموش کرده فکر کنی ممکنه فراموش کرده باشه این یعنی چی؟ یعنی احتمال خیلی ضعیفی میدی یعنی ممکنه اینجا might رو میاری Do you think she might have forgotten? Is that Sarah? Is that Sarah? میگی که آیا اون ساله مثلا خب ولی دقیق نمیدونی مثلا میخوایی که کسی که به شما جواب میده نمیتونه ببینه It might be It might be تو شما نمیتونی درست ببینی پس میگی It might be ممکنه باشه یعنی واضح اصلا نمیتونی ببینی خب This might be the most difficult lesson for you صد درصد این بیشتر این درس سخت برای شما نیست ولی من نمیتونستم به مثال دیگه فکر کنم تا جایی که میشد حل کردم سعی کردم که بخوام مثال براتون بیارم چون درخواست مثال های بیشتری کرده بودیم this, this might be the most difficult lesson for you ممکنه که ممکنه این درس براتون سخت در این درس باشه من نمیدونم فکرم نمی کنم ولی خب ممکن خب بریم سراغ بعدی حواستون باشه هدیک ها قابل شمارش هستن یه نفر میگه I have a headache پس یعنی باید A رو بیاری I have a headache خب نیارین هم اشتباه بزرگی نیست هستن ولی بیارید بهتر I have a headache یکی به شما ادوایس میکنه یا یکی به شما توصیه میکنه take some paracetamol چیزی که توی UK همش میخورن و بیشترین مصرف داروی داره و هر اتفاق بیفته take some paracetamol خب I have a headache take some paracetamol it might it might help it might help ممکنه بهت کمک کنم مثلا میگه که I have I have a very severe headache خیلی سرم درد کنه خیلی سخت سرم درد کنه میگن um, it might help take some paracetamol it might help یعنی شاید یک امید کمی وجود داره یک امکان کمی وجود داره it might help it might rain today خب درسته که خیلی مطمئن نیستید که ممکنه بارون بیاد ولی به خاطر اینکه ممکنه بازم و همیشه تو هوا مخصوصا تو انگلیس روش نمیشه حساب کرد میتونی بگی it might it might rain it might rain خب امیدوارم که از این درس خوشتون اومده باشه درخواست کرده بودید که م... یک سری سوالا همه کرد خیلی سوالای جدید داشتیم که توی ویدیو بعد سوالا رو همه رو جواب میدم به دوستای عزیزی هم که تا زمانه خوش آمد میگم امیدوارم که از این درس استفاده که بعد میکرد میکرده باشین تا ویدیو بعدی خدا نگه